الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين সম্মানিত উপস্থিতি রিয়াদস্থ বাথার আজকের এই ইসলামিক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি সামনে উপবিষ্ট সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আল্লাহ রবুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে এই শীতের মৌসুমে শীত উপেক্ষা করে কোরআন এবং সহিদ সুন্নার আলোচনা শোনার জন্য তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিনের অনুগ্রহ এবং তার দয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তি ইসলামের কোনো কাজ ইসলামের যে কোনো বিষয় সম্পাদন করা কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সেই জন্য আমরা সর্বদা আল্লাহ রবুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যেন সর্বদাই এই যে এখানে ইসলামিক যে আলোচনা হয় এই ইসলামিক আলোচনাতে যেন সর্বদাই আমাদেরকে আসার বসার এবং শোনার সাথে সাথে আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী রসুল্লাহ সাল্লু আলহিসাল্লাম বলেন আবু হুর রদিয়াল্লাহিস উনি বলছেন হাদিসের অর্থ হল যে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন সমাজকে বা কোন সমষ্টিগত কোন দলকে ন্যায়ের পথে হেদায়তের পথে আহ্বান করে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে তাহলে সেই ব্যক্তিকে সেই পরিমাণ সব দেয়া হবে এই ব্যক্তির কথা শুনে যারা এই সৎ কাজে এসেছে তারা যে সৎ কাজ করলে যে সব হবে আল্লাহ রবুল আলমিন সেই ব্যক্তিকে সমপরিমাণ সব দান করবেন সুবহান আল্লাহ হামদি আজকে আমরা এই বিষয়ে সামান্য আলাকপত করার চেষ্টা করব যে এই বাথার মতো একটি জায়গা যেখানে রিয়াদের প্রাণকেন্দ্র বা সৌদি আরবের প্রাণকেন্দ্র এখানে হাজার হাজার বাংলাভাষী ভাইয়েরা এখানে বসবাস করে অথচ আমাদের যে ইসলামিক মাহফিলগুলো হয় ইসলামিক যে আলোচনাগুলো হয় এখানে আমাদের যেভাবে এখানে মানুষ হওয়ার প্রয়োজন বা এখানের বসতি যে বিশাল একটা অংশ মানুষ বসবাস করে সেই হিসাবে এখানে লোকসংখ্যা খুবই কম সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী আমরা জানি যে ইসলাম এমন একটি দিন যে দিনের সাথে সম্পৃক্ত আমরা যে যত বেশি থাকব দিনের সাথে আমাদের সম্পর্ক যত বেশি থাকবে আমরা তত ইসলাম পালনে অগ্রগামী হব আর যত বেশি আমাদের সাথে ইসলামের তথা যে মাজালিসগুলো হয় আলেমদের সহবত থেকে আমরা যত দূরে সরে যাব আমরা ইসলাম থেকে তো তার চেয়েও বেশি দূরে সরে যাব এটা আমাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের একটি নিয়ামত যে এখানে আমরা বিজ্ঞ আলেমদেরকে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ দেশে আমরা অনেকেই জানি বা আমরা যারা দেশে সর্বদা যাতায়াত করি আমরা জানি যে সেখানে কিভাবে শিরিক এবং বেদাতের সাইলাপ সেখানে আমরা বিজ্ঞ আলেম পাই না যাদের থেকে আমরা কোরআন সহি শুনার কথা শুনব দেখা যায় শিরিক এবং বেদাত ভরা কথা বলছে আলেমরা তাদের কাছে যথাযথ এলিম না থাকার কারণে অথচ আমরা এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন এখানে আমরা বিজ্ঞ আলেমদেরকে পাচ্ছি যারা মদিনাভার্সিটি থেকে পড়ে এসেছেন তারপর আপনার গবেষণা করছেন এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আমরা এখানে পাওয়ার পরেও আমরা তেমন গুরুত্ব দিচ্ছি না যদি আমরা জানতাম যে দাওয়ার 
কি ফজিলত রয়েছে এবং আলেমদের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক থাকার কারণে কি পরিমাণ আমাদের উপ আমরা উপকৃত হচ্ছি আর এর থেকে দূরে সরার কারণে আমরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তাহলে অবশ্যই আমরা এই সকল মাজাল মাজালিসগুলোতে উপস্থিত থাকতাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসাল্লাম বলেছেন যে মেজালিস এই যে আমরা যে সকল মাহফিলগুলো হয় বা যে সকল এই যে আলোচনার যে সমাবেশগুলো হয় এগুলোতে আরবিতে মেজালিস বিক্রির বলা হয় অর্থাৎ যে সকল মেজালিসগুলোতে আল্লাহ রবুল আলমিনের নাম উচ্চারণ করা হয় ইসলামের কথা বলা হয় দিনের কথা বলা হয় এই সকল মেজালিসে যারা আসবে তাদের প্রতিদান হলো জান্নাত সুবহানুল্লাহ বেহামদি আমরা যদি এখন দেখি যে এই রাত্রে আমাদের মার্কেটগুলো খোলা রয়েছে আমাদের অনেকেই হয়তো বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত আছে কিন্তু যেখানে ইসলামিক কথা হবে এই ইসলামিক কথাগুলো যেখানে হয় সেই সকল জায়গাগুলো শূন্য হয়ে থাকে সেই জন্য আমাদেরকে দাওয়ার ক্ষেত্রে দাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে আরও সুশৃঙ্খলভাবে এবং অর্থ অর্থভক আমাদেরকে কাজ করতে হবে আমরা যদি প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে একজন একজন করে যদি আমরা নিয়ে আসি মাসে যদি একজন ব্যক্তিকে আমরা দাওয়া দিয়ে নিয়ে আসি তাহলে এই ব্যক্তি এই কোরআন এবং সৈয়দ সুন্নার কথা শুনবে তার পরিবারকে সে পৌঁছাবে সেই সোয়াব আমি আপনি সবাই পাব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসাল্লাম বলছেন কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো ব্যক্তিকে দাওয়া দেয় এবং ওই ব্যক্তি যদি সে দাওয়া সারা দিয়ে কোরআন এবং সৈশন্য অনুযায়ী জীবনযাপন করে অথবা ইসলামের কোনো আমল করে ওই ব্যক্তিকে সমপরিমাণ সব দেয়া হবে যে ব্যক্তি এই ব্যক্তিকে আহ্বান করেছে সুবহানুল্লাহ তাহলে আজকে আমরা দাওয়ার ফজিলত না জানার কারণে আমরা আমরা দাওয়া থেকে অনেকে গাফেল হয়ে আছে আমরা চেষ্টা করব এই যে মাজলিসগুলো হয় এগুলোতে যেন আমরা বেশি বেশি করে উপস্থিত থাকতে পারি এই মাজলিসগুলো থেকে যখন আমরা দূরে সরে যাব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসে বলেছেন যে মানুষের কলবটাকে আল্লাহ রবুল আলমিন স্বচ্ছভাবে সৃষ্টি করেছেন সাদা হাদিসের মধ্যে এসেছে বাই দ একদম শুভ্রভাবে সৃষ্টি করেছে যখন মানুষ কোনো অন্যায় করে এই অন্যায়ের ফলে তার সাদা কলবটার মধ্যে একটি কালো রেখা পাত হয় যখন সেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় কোরআন সহি সুন্নার কথা শোনে না এবং অনিসলামিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে যায় গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যায় সেই ব্যক্তির এই শুভ্র কলপটার মধ্যে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে সেটা সম্পূর্ণ কালো কালো হয়ে যায় ফলে যখন কোরআন পড়ে তো সেই ব্যক্তির কোরআন ভালো লাগে না ইসলামের কথা ভালো লাগে না আদান হলে তার মসজিদ আসতে ভালো লাগে না অর্থাৎ সে ইসলাম বিমুখ হয়ে যায় এই কথাটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম বলেছেন যেমন একটি পাত্র এই পাত্রর মধ্যে যেভাবে পানি থাকে যদি সে পাত্রটাকে উল্টা করে দেওয়া হয় সেখানে কোনো ধরনের পানি আর যাবে না ঠিক এই ব্যক্তির কলপটা সেই ধরনের হয়ে যায় সেই জন্য আমরা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যারা মাঝালি দিকিরগুলোতে আসি না কোরআন সৈ সুন্না যে হালাকাগুলো হয় এগুলোতে আমরা যারা আসি না আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের কলপটা কি পরিবর্তন হয়ে গেল কি না নাকি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরে রাখছেন এটা অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুবর্ণ সুযোগ আমরা এখান থেকে এলিম শিখব এখান থেকে আমরা কোরআন সৈ সুন্নার কথা শুনব সাহাবার রদি আল্লাহ তাল আনহর বিভিন্ন ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে সাহাবার অধ্যালা তালা আনম রসুল সাল্লাহ আসলামের কাছে গিয়ে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার মাঝালিসগুলোতে যখন আমরা থাকি আপনার কথা শুনি আমাদের ইমান বৃদ্ধি হয় সেই জন্য আহল সুনল জামায়াতের যে আকিরার মৌলিক যে সূত্র বা মৌলিক যে নীতিমালা সেই নীতিমালার একটি হলো যে আমাদের ইমান বৃদ্ধি হয় এবং কমে মানুষের ইমান বৃদ্ধি হয় এবং কমে যখন মানুষ ভালো আমল করবে তখন আল্লাহ তালার সাথে তার সম্পর্ক বেড়ে যাবে তার ইমান বৃদ্ধি হবে আবার যখন সে অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে তার ইমান আস্তে আস্তে হ্রাস পাবে সাহাবার অধ্যা আল্লাহ তাল আনন্দ বলছেন ইয়া রসুল্লাহ আপনার মাজালিসগুলোতে আসলে আমাদের ইমান বৃদ্ধি পেয়ে যায় আবার যখন আমরা বাড়িতে চলে যাই দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি আমাদের ইমান কমে যায় এই চিকিৎসা কি তখন রসুল আসাল্লাম বলছেন এটি স্বাভাবিক সেই জন্যই তো ইসলাম সেই জন্যই তো রসুল আসাল্লামের সোহবতের এত প্রয়োজন আলেমদের সান্নিধ্যের প্রয়োজন তখন রসুল আসাল্লাম বলছেন আমার মাজলিসে থাকা অবস্থায় তোমাদের ইমানের যে পরিমাণ থাকে সেই পরিমাণ যদি বাসাতেও থাকতো তাহলে ফেরেস্তারা এসে তোমাদেরকে সালাম দিত তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মাজালিসু দিকির যেগুলো যেখানে কোরআন সৈ সুন্নার আলোচনা হবে এই সকল মাজালিসে অবশ্য অবশ্য আমাদেরকে উপস্থিত থাকতে হবে 
যদি আমরা এগুলোতে উপস্থিত না থাকি তাহলে আমরা আস্তে আস্তে দিনের বিভিন্ন বিষয় থেকে আমরা গাফেল হয়ে যাব দুনিয়া আমাদের মধ্যে চলে আসবে আমাদের থেকে ইসলাম আস্তে আস্তে দূরে সরে যাবে সিরিক এবং বেদাদের আলোচনাগুলো আমাদের ভালো লাগবে তাই আমরা চেষ্টা করব যে আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি আমরা একটু প্রতিজ্ঞা করব যে আজকে আমি নতুন একজন ব্যক্তিকে এই মাজলিসে নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আমাদের এখানে হাজার হাজার বাংলাভাষী লোক আছে আমরা যদি চেষ্টা করি প্রতিদিন একজন দুইজন করে যদি আমরা তা আমাদের অল্প সময় চলার পথে হাঁটার পথে কথা বলার সময়ে বাড়ি থেকে দোকানে যাওয়ার পথে যদি আমরা একজন ব্যক্তিকে নেশা করি তাকে ভালো উপদেশ দেই তাহলে এটার বিনিময়ে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে দিবেন এবং এই ব্যক্তি যদি আমাদের এ সকল মাজিলিসে আসার ফলে ওনার মধ্যে যদি পরিবর্তন আসে এর পূর্ণাঙ্গ সব আপনি পাবেন সুবাহানুল্লাহ আবি হামদি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে উত্তম সঙ্গী নির্বাচন করতে প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা আমাদের উত্তম সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসে বলেছেন যে ভালো ব্যক্তির আর খারাপ ব্যক্তির উদাহরণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে পেশ করেছেন বলছেন যে একজন ভালো ব্যক্তির উদাহরণ হলো আতর বিক্রেতার মতো আর একজন খারাপ ব্যক্তির উদাহরণ হলো মাস বিক্রেতা অথবা তামাক যারা আপনার এই যে লোহা থেকে বিভিন্ন ধরনের দা ছুরি তারা বানায় এদের উদাহরণের মতো অর্থাৎ এই আপনি যদি আপনার বন্ধুকে আতর বিক্রেতা করেন হাদিসের মধ্যে রসুলাম বলছেন আপনি তার থেকে আতর ক্রয় না করলেও তার সুগন্ধি আপনি পাবেন হাদিসের মধ্যে এসেছে একটা উদাহরণ দিব আপনাদেরকে যে সৎসঙ্গী আপনি নির্বাচন করার ফলে আপনাকে যে সৎসঙ্গী ইসলামের দিকে ধাবিত করবে কোরআন সৈ সুন্নার পথে নিয়ে যাবে এই ব্যক্তির কারণে আপনি জান্নাতি হতে পারেন আপনারা জানেন বোখারের হাদিসে এসেছে তিন ব্যক্তি একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন কোন এক রাত্রিতে আপনারা এই ঘটনা সবাই জানেন সেখানে বিভিন্ন মজলিসে আলোচনা করে তিন ব্যক্তির উদাহরণ যে তিন ব্যক্তি তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে সরে যায় প্রাকৃতিক কোনো কারণে তারা রাত্রে একটি গুহার মধ্যে আশ্রয় নেয় সে তিন ব্যক্তি ছিলেন খুবই ন্যায় সং ন্যায় এবং মুত্তাকি ব্যক্তি যারা আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভালোবাসার কারণে দুনিয়াকে তারা ত্যাগ করেছিলেন দুনিয়াকে ত্যাগ করেছিলেন আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভালোবাসার কারণে আল্লাহ রবুল আলমিনের ভালোবাসাকে তার প্রাধান্য দিয়েছিল এই তিন ব্যক্তি যখন এই মুসিবতের মধ্যে পড়ে মুসিবতে পড়ার পরে তারা দোয়া করেছিল প্রত্যেক ব্যক্তি তার সৎ আমলকে নিয়ে ইয়াল্লাহ আমি তো আপনার কাছে সেই আমল করেছিলাম পিতা মাতাকে সব কিছুর উপরে প্রাধান্য দিয়েছিলাম আপনাকে ভালোবেসে আমি অন্যায়ের কাজে লিপ্ত হয়নি আপনাকে ভালোবেসে আমি আমার শ্রমিকের মজুরি দিয়ে দিয়েছিলাম আপনাকে ভালোবেসে আপনি আমাদেরকে না জাত দেন তাহলে এই তিন ব্যক্তি ভালো হওয়ার কারণে তিন ব্যক্তির দোয়া কবল হয় এবং তিনও জন মুক্তি পেয়ে যায় যদি তাদের মধ্য থেকে কোনো এক ব্যক্তি যদি মোত্তাকে না হতেন যদি কোনো এক ব্যক্তি নাফরমান হতো তাহলে ওই ব্যক্তির দোয়া কবল হতো না ফলে তিনও জন সে গর্তে মারা যেত আমরা এই হাদিসটা থেকে বিভিন্নভাবে আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি এই হাদিসে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যে আমাদেরকে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটা ক্ষেত্রে সফর আমি কাকে নিয়ে বের হচ্ছি কার সাথে আমি সফর করছি কার সাথে আমি আমার জীবন পরিচালনা করছি আমার নিত্যদিনের সঙ্গী কারা কাদের বাসায় আমি যাচ্ছি আপনি যদি এমন ব্যক্তিদেরকে আপনি বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করেন যারা আপনাকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে তাহলে এই ব্যক্তিরা আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনেক ঘটনা আছে অনেক কাফেরদেরকে রসুল্লাম দাওয়াত দিয়েছে কিন্তু তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সহবতকে প্রাধান্য না দিয়ে কাফেরদের সহবতকে প্রাধান্য দিয়েছে আর সেই জন্য তারা জাহান্নামি হবে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে কেরিমে বলছেন কেয়ামতের দিন যারা বন্ধু একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে তবে শুধুমাত্র যারা মুত্তাকি যারা এই দুনিয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য তাকুয়াকে প্রাধান্য দিয়ে ইসলামকে প্রাধান্য দিয়ে এক অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ আবদ্ধ হয়েছে এক অপরের সাথে সম্পর্ক রেখেছে এই সকল ব্যক্তিরা কেয়ামতের দিন একে অপরের সাথে শত্রু শত্রুপূর্ণ আচরণ করবে না আর যারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে এক অপরের সাথে সম্পর্ক করেছে এই সকল ব্যক্তি ব্যক্তিরা কেয়ামতের দিন একে অপরের শত্রু হিসাবে দাঁড়িয়ে যাবে নাহদুবিল্লাহ মিন্দ আলিক আমরা একটি উদাহরণ নিতে পারি হাদিস থেকে কিতাবুল মাগাজি বোখারির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
एक अध्याय कितबुल मागज अर्थात युद्ध अध्याय रसुल्लम जो युद्ध विग्रह करखने की कि शिक्षा हमें पाई इमाम बखायर रहीम्ला तर कितबर एक अध्याय रचना करबुल मागज से कितबर मध्य उन्नी उल्लेख कर घटना जे भलो संगी निवाचन एवं खराब संगी निवाचन क्षेत्र में हादीटा के जीवन एखान शिक्षा दीते जख काफेर बदर युद्ध बैर हो गल आबू जेहल तर नेतृत्व आबू जेहल नेतृत्व विशाल एक बाहन नहीं रसुल्ला सल्लाह आलहीसल्लम बिुदे काफेर युद्ध बैर हो गल तक उमैया खल्फ नामे मक्कार प्रभावशाली एक जो नेता से बोल युद्धे जाब ना तो आबू जेहल बोल कि बेपार तुम्हें क्यों युद्धे जा व्यक्ति के हादिसर मध्य एस साद मदिनार तत्कालीन गुरुत्वपूर्ण एक व्यवसायी साद इबिन मुआज ये व्यक्ति मदिनार एक गुत्र प्रधान छें ये व्यक्ति जख मक्काय जतें उमाइए बिना खल्फर बाड़ी मेहमान हिसाब से थकत और जख ओ व्यक्ति मक्का आसत एखे मदिन तक व्यक्तर यहाबिरदी अल्लाह तला आनुर बाड़ी मेहमान हिसाब से थकत प्राचीन जुगे ये नीतिटा छो अर्थात पारस्परिक मध्य बंधुत करा ता जेहेतु विभिन्न जैगे व्यवसा वाणिज्य जो जो हत एक अपर बाड़ी से मेहमान हिसाब उठत तक उमाइए बिना खल्फ निवाचन करो जे समय मक्का घूमे थको तुम एका एका तुम्हें नहीं उमरा कर व्यवस्था करब तो बोलो जो ठीक है से समय निवाचन कर लो दोपुर रौद्रे समय कारण आप जानी एखो दोपुर जो प्रचंड रोध है तक सबा घूमिए पड़े तक व्यक्ति उमरा शुरू कर लें एम अवस्था आबू जेहल इसे उपस्थित आबू जेहल बल जो उमाइल उना के बोलते से तुम्हें कि मुहम्मद दल सामिल हो गए ना कि सल्लाह आलहीसल्लम तक साद इबिन मोहद आबू जेहल रसुल्लम के लिए कटाक्ष करा शुरू कर लो एक पर्याय उमाइब ने खल्फ नहीं कटाक् जो कटाक्ष कर लो साद इबिन मोहद रदी अल्लाह तन उन्नी आबू जेहल के गालमंद कर तर भाषा तरा जा बोलार से बोल तक आबू जेहल बोल जे जो तुम्हारे उमैब नखरफ ना थकत तुम्हें अभी एखने तुम्हें मेरे फिलतम और तुम्हें एखने का बार चारपाशे चा, तुआफ करा शुद्ध तुम्हें दीम ना तक साहद इबिन मोहद रदी अल्लाह आन जो तुम्हें जी हमारे को क्षति करो ता तुम्हार जो मक्कार साथ अंचल जो व्यवसार जो पथ मक्कार साथ मदिनार वन्य अंचल जो पथ रही है हमें से बंद कर दीब एक पर्याय उमाइ इबन खाल बल जो तुम्हें कार्य कथा बोलो तुम्हें जान से हल य मक्काबाषर अमिर मक्काबाषर प्रधान तुम्हें तरह से कथा बोलो तुम्हें और निम्न स्वरे कथा बोलो सहबी के बोल तक सहबी बोलिया खल के बोल तुम्हें जान और चिर मुस्लिमरा तुम्हें हत्या कर व्यक्ति के जख साद मोहद खबर दिल देवर पर यह व्यक्ति घूम हराम गल तक तरह बाड़ी गए बो के बल जोधर खबर हमार बंधु मुस्लिम हत्या कर फिले तक से जिज्ञासा कर मक्का हत्या करे ना मक्कार बाहर कारण तर यह विश्वास जदि को रसुल्लाम मुख दिए बर हो जाए से सत्य और से अवश्य वास्तवित हो बदर समय जो चले आसल आबू जेहल बैर हो गल आबू जेहल तक बोलती तुम्हें साथ जा कम कथा जेहेतु काफे साथ प्रथम युद्ध मुस्लिम साथ प्रथम युद्ध हे तुम्हें जदि ना जाओ तो मक्कार विशाल एक अंश युद्ध मध्य लिप्त होना पिसपा हो जाए तक आबू जेहल के व्यक्ति उत्तर दिए जे हमें जो बेर हो सम्भवतः मुस्लिमरा हत्या कर फिलते परे तक आबू जेहल ता गालमंद कर तुम्हें महिला जो अर्थात प्राचीन जुगे एक नियम छो आप बखुर नहीं अपना देखे जो अपना एक श्रेणी धोआ जेटा व्यवहार करी तत्कालीन आरबर महिला धोआ व्यवहार करत तरह विभिन्न गंध जावर जो तक आबू जेहल ताकि तुम्हें महिला मत घर को बसे 
से बुकर व्यवहार करोगी तो ताके विभिन्न कलाकौशले आबू जेहल बेर करे जुद्देर दिखे नहीं जा रहा जन्नो एवं से बादोरे प्रांत गिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चले जे ये ये जगह न मुद्दों मुक्त मुक्त व्यक्ति हत्ता करा होए एक बार जाइए उमाये अपने ख़ाल्फ़ के उसे बादोरे प्रांते हत्ता करा हाँ ऐसा तो क्या हमरा जी जिनिश्चय शिक्षा नहीं दे चाची शेड्यूल एक जन व्यक्ति निश्चित भावे से जाने जे आमे जो दिन मौका थे कि बेर होए जाए ये युद्ध जो दिन आमे अंशक रहन कोरी ताहोले आमा के ये युद्ध हत्ता करा होए किंतु ये व्यक्ति तार एलिम था कार पोरे हो शे शे युद्ध थे के निजे के बीरोतर सुतोरां, आमादेर के सतोर को थकते होंगे, आम्रा कादेर की नहीं, आमादेर समाज, समाज, समाज आम्रा चोल, चोल सी, कादेर से तो आम्रा संपर्क हो रखती, सुतोरां, आम्रा ज़ादेर से तो चला फिरा कर ची, तारा के आमादेर के जन्नतेर पोते नहीं जाते, ना कि जहाँ ना मेर पोते नहीं जाते, आमादेर बंदों की रसूल आमादेर के बंधन निर्वाचन को आरक्षित दे शोधर को थकते होंगे कारण आमादेर बंधुरे आमादेर के शोध पोथी नहीं जोर जन्नो अन्नाय पोथी नहीं जोर जन्नो ऐरे आमादेर के गाइड दिख निर्देशना दिए थके शे जो नामरा समाजेर मुद्दे देखी जेशा कॉल व्यक्ति रा धूमपान करे ऐरा किंतु मायर पेट्थे की धूमपान शे बंदों के देखे शे धूमपान कर से अस्त्र 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 ताको बस्तो करे जोखोन ये भावे समाजे जैसा कोल अन्नाय का जासे ये शकोल अन्नाय का जे लिप्त है कि भावे तार बंदों के माध्यमे शुतुरांग अम्राव भालो बंदों देर की निर्वाचन कर बो एवं दावर जन्नो अम्रा मानोश निर्वाचन कर बो ये � निजे दिनेर मोते स्थिका मत थकते बार वो जो दी आम्रा निजेरा दावर काजे निजे देर की नियोजित कोरी सुबहानअल्लाह है विहामदी अल्लाह रब्बुल अल्लामीन आमादेर के निजे देर के दावर काजे शंभिक दुहार तो फिक्र दान करोन अल्लाहुम्मा अमीन अल्लाह रब्बुल अल्लामीन कुरान के ने बोलते हैं ज़ादेर के बंधु निर्वाचन कोरी बा जारा अशोध बंधु ये आये थे मुझे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन अशोध बंधु जारा आते जारा ख़राब बा जारा अश्लील बहाया पनाए लिप्तो ऐशा कॉल बंधु देर थे के आमादेर के दुरुस्त था कर जन्नू बोलचे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोलचे न जोखन तुमरा एमोन मजलिस गुलो तो थक बे एमोन कोनो जगह बोझ बे जारा अल्लाह रब्बुल अल्लामीन छारा उन विषय नहीं है बा अपनार गायरुल्ल فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير جت كنا برجند ترى دينير كتاي في رأسه بحاله كتاي في رأسه. أبرة الحديث يشجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بولشان جاء الله رب العالمين إكسن الفرشتة أصلاً ملائكة أصلاً جارا شموغر بريثي بيت غرته ثاكي شموغر بريثي بيت غرته ثاكي غرته غرته جخان तारा कोनो मजलिस देखे जी किचु मानोश एकोत्री तो होए अल्लाह रब्बुल अल्लामी नेर प्रशंसा करते अल्लाह रब्बुल अल्लामी नेर बरत तो खुश ना करते इस्लामेर कथा बोलते दीनेर कथा बोलते आकीदर कथा बोलते तो अख़ुन तारा ये मजलिस गुलाते बोशे जाए एक पर जाए फिर इस तास्ते आस्ते 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 य ऐतो शंकर फिरस्ता ऐशा कल मजलिस गुलर मधु पोस्ती था। तो अन अल्लाह जहाँ मजलिस शेष हो जाए अल्लाह रब्बुल अल्लामीन फिरस्ता देर की जिगेशा करे जे तुमरा जे मजलिस से छिले तारा किच अच्छे तो अन तारा बोले अल्लाह तारा जन्नत चच्चा अपने गस्ते के। अम्रो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन अगर जन्नत चाहे जन अल्लाह रब्बुल अल्लामीन हम देर की जन्नत दान करे अल्लाह हम मिने न सेलो के रिदा को वल जन्ना वो न आउट वेक मिन सुख्ते को आधा बिन्नर ताहोले अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ऐसे जन्नत चाहे एर पर बोल तारा के हमार जन्नत देखे चे अल्लाह रब्बुल फिरस्त फिरस्ता रा बोले तारा जहाँनाम थे कि मुक्ति चाहे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोले आप आर फिरस्ता देर कि तारा के आमर जहाँनाम देखे चे ऐ भावे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन 
শেষ পর্যায়ে ফেরেস্তাদের সাথে কথা বলার শেষে এসে বলে যে আমি আমার সকল বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম তাহলে এই সকল মেজিলিসের যদি আমরা বসি তাহলে আমরা আমাদের জীবনের সকল গুণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমা করে দিতে পারেন যদি আমাদের নিয়ত শুদ্ধ থাকে তাহলে আমরা এই সকল মেজিলিসে বিশ্বাস করে আসার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সকল বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন মালায়কে জিজ্ঞাসা কর আল্লাহকে ইয়ার ইয়ারব এখানে এক ব্যক্তি এমন ছিল যেই ব্যক্তি মেজিলিসে আসার বা নসিহা শোনার উদ্দেশ্য সে ব্যক্তি ছিল না বরং সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে কোনো একটা কথা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ভালো ব্যক্তিদের সাথে যারা সামান্য পরিমাণ একটু করে দাঁড়িয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সকল ব্যক্তিদের ওসিলাই ওই ব্যক্তিকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন আমরা বন্ধু নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হব আরও আমরা ভালো বন্ধু নির্বাচন করব এবং আমরা অবশ্যই অবশ্যই প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে একজন একজন ব্যক্তিকে আমরা টার্গেট করব যে আমরা এই মেজিলিসে একজন ব্যক্তি নিয়ে আসব তাহলে আমরা নতুন নতুন মুখ এখানে আসবে তারা কোরআন শিখবে সুন্না শিখবে আকিদা শিখবে আজকে আমরা আমাদের মৌলিক যে বিধান মৌলিক ইসলামের সর্বপ্রথম যে দাবি সেটি হলো সহে আকিদা আমল হলো দ্বিতীয় ধাপে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তার মাকি জীবনে তেরোটি বছর শুধুমাত্র তাহিদের দাওয়াত দিয়েছেন বাকি মদিনাতে দেননি তা না মদিনাতে তাহিদের দাওয়াতের সাথে আপনার আমলি দাওয়া তো ব্যাপকভাবে এসেছে ইসলাম সমাজ ব্যবস্থা আমাদের ব্যক্তি আমাদের পরিবার রাষ্ট্র এই ব্যবস্থাগুলো সেখানে এসেছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতে এসেছে মদিনায় কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দাওয়া আকিদার দাওয়া সেটা আজকে সেখান থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি আমাদের সমাজে যদি আমরা দেখি মানুষ কিভাবে কোরআন এবং সহি সুন্নার যে আকিদা আছে সে আকিদা থেকে কত দূরে সরে গিয়েছে মানুষ মাজারে যাচ্ছে মানুষ মাজারে গিয়ে কোরবানি করছে সেখানে গরু জবাই করছে মানুষ মাজারে গিয়ে মান্নত করছে সেখানে গিয়ে মোমবাতি জ্বালাচ্ছে এগুলো সবগুলোই সিরিক এবং বর্তমান মুসলিম উম্মার যে শিরিক এবং বেদাত হচ্ছে এর প্রধান কারণ হলো মাজার বা কবরকে কেন্দ্র করেই বর্তমান মুসলিম উম্মা সবচেয়ে বেশি শিরিক এবং বেদাতের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে আর এ সকল কারণে মানুষ নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করার পরেও তারা অমুসলিম হয়ে মারা যাচ্ছে আর আমরা যারা এই বিষয়টা জানি আমরা যদি তাদের কাছে সেটা প্রচার না করি তাহলে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন সেই জন্য আমাদের মধ্যে এই এই অনুভূতি তৈরি করতে হবে যদি একজন ব্যক্তি অমুসলিম হয়ে মারা যায় তাহলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম আর আমার কারণে যদি একজন ব্যক্তি ইসলামে চলে আসে প্রকৃত ইসলামে চলে আসে সঠিক আকিতা যদি গ্রহণ করতে পারে এই ব্যক্তি মহলে সে জান্নাতে যাবে এবং এই ব্যক্তির যে আমল করবে এই আমলের সমপরিমাণ সোয়াব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকেও দান করবেন তাহলে আমাদেরকে মানুষের কাছে দাওয়া দিতে হবে আকিদার দাওয়াত দিতে হবে আমরা হয়তো অনেকেই মোবাইল সবাই মোবাইল ব্যবহার করি আমাদের মাসায়কদের যা লেকচারগুলো আছে আকিদা বিষয়ক যে লেকচারগুলো আছে এগুলো আমরা বিভিন্ন ভাইদের কাছে শেয়ার করতে পারি তারা হয়তো শুনবে যারা এখানে উপস্থিত হতে পারছে না তারা হয়তো তাদের লেকচারগুলো আপনার বিভিন্ন মাধ্যমে শোনার পরেও হয়তো তারা পরিবর্তন আসতে পারে সুতরাং আমরা দাওয়ার অন্য অন্য যে মাধ্যমগুলো আছে আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক মেসেজ আদান প্রদান করি আমরা সেই সকল মেসেজের মধ্যে একটা যদি আমরা একটা ভিডিও যদি কোনো ভাইকে দেই একটা সৌদ যদি আমরা দেই একটা অডিও মেসেজ যদি আমরা পাঠাই হতে পারে এই ভাই একজন ব্যক্তির একটা মেসেজের কারণে সে দিনের দিনের পথে চলে এসেছে আর ব্যাপকভাবে গুমরাহি যেভাবে সরিয়ে যাচ্ছে এই গুমরাহি থেকে যদি আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে চাই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে আলেমদের সংস্পর্শে আসতে হবে যদি আমরা আলেমদের সংস্পর্শে আস না আসি তাহলে আমরা দিন থেকে সরে যাব আমরা শিরকে লিপ্ত হয়ে যাব বেদাতে লিপ্ত হয়ে যাব এক পর্যায়ে আমরা দিনহীন অবস্থায় আমাদের মৃত্যু হতে পারে সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে আবেদন করব অবশ্যই অবশ্যই আপনার আলেমদের সংস্পর্শে আসেন আলেমদের সাথে থাকেন আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল জিজ্ঞাসা আসে আপনি শেখদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন আপনার নিত্যদিনের প্রয়োজন মাসলা মাসাইল আছে আপনার যে সকল বিষয় জানেন না সেগুলো শেখদের কাছ শেখদের সাথে আলোচনা করুন আপনার পারিবারিক বিষয় 
আপনার অন্য অন্য যে সকল বিষয় আছে আপনি কিভাবে দাওয়াত দিবেন আপনার এলাকাতে আপনার সমাজে এগুলো শেখদের থেকে আপনারা শুনুন সর্বোপরি যে বিষয়টি হলো যদি আপনি সঠিক ইসলামের উপর টিকে থাকতে চান তাহলে অবশ্যই আলেমদের সহবতে আপনাকে থাকতে হবে এর বাইরে আপনি ইসলামে টিকে থাকতে পারবেন না আপনাকে নানামুখী ফেতনা আপনাকে গ্রাস করবে নানামুখী অন ইসলামিক যে দাওয়া রয়েছে সেগুলো আপনাদেরকে গ্রাস করবে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করব আমরা দেখেছি আমাদের অনেক ভাইরা মুসলিম প্র্যাকটিসিং মুসলিম বা অনেকেই আমাদের কোরআন এবং সহি সুন্না অনুযায়ী তাদের জীবন যাপন করে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় খারেজিদের মধ্যে সে চলে যাচ্ছে খারেজি দলে চলে যাচ্ছে আবার অনেকেই দেখা গিয়েছে তারা হিজবুত তাওহিদে চলে গিয়েছে তারা চেয়েও আশ্চর্য বিষয় হলো অনেকেই কাদিয়ানি হয়ে যাচ্ছে এর কারণ কি এরা হয়তো কোনো একটা লেকচার শুনেছে কোনো একটা লেকচার শুনে ভালো হয়েছে আমল পরিবর্তন করেছে আবার নতুন কিছু শুনতে গিয়ে তারা গুমরাহ হয়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো আলেমের সাথে বিজ্ঞ কোনো আলেমের সাথে এ সকল ব্যক্তিদের সম্পর্ক নাই সুতরাং আমাদের যুব সমাজ যদি আলেমদের সান্নিধ্যে না থাকে তা তাহলে তারা যে কোনো সময় গাফেল হয়ে যেতে পারে আর আমাদের অনেক ভাই বলে অনেক সময় যে আমি এখন হক তালাশ করতে হক তালাশ করছি সে সহি আঁকিদে আসার পরে কোরআন এবং সহি সুন্না পাওয়ার পরে প্রকৃত যে ইসলাম সে ইসলাম পাওয়ার পরেও অনেক যুব সমাজ আলেমদেরকে তেমন মূল্যায়ন না করে সে আরও অধিক গবেষণা করার ফলে সে একসময় বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে সে হিজব তাহিদে চলে যাচ্ছে খার যে মতবাদী বিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছে সে অন্য যে কাফের যে সকল দল রয়েছে যেমন কাদিয়াদেরকে আমরা কাফের বলে থাকি তাদের দলে সে সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং সে বলছে আমি হকের তালাশ করছি এটি হলো প্রধ্রষ্টতা আল্লাহরবুল আলমিন কোরআনে কেন্দ্রে বলছেন ফ্যামায়দ বা আদ আল হাক্কিল্লা দলাল যদি কোনো ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম পায় এরপরও যদি সে সেটা গ্রহণ না করে তাহলে সেও প্রধ্রষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে কোরআন এবং সৈয়দ সুন্ন যে আমাদের জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন আমাদের সাথে আমাদেরকে শেখদের সাথে আলেমদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার তাদের সাথে সম্পর্ক করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন এ বলে এখানে আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা দান করুক আমাদের মৃত্যু পরবর্তী আমাদেরকে কবর রাজাব থেকে মুক্তি দান করুক আল্লাহ রবুল্লা আলিন আমাদের সকলকে জান্নাতবাসী করুক আল্লাহ আমিন ও সাল্লাহ আলিয়া নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ওয়াসাবি আজমাইন সালাম